వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ చాలామంది సాలిడ్ ఫుడ్తో పాటు లిక్విడ్ ఫుడ్ తినడం కూడా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అంటే లిక్విడ్ ఫుడ్ అంటే ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ వస్తాయి స్మూదీస్ వస్తాయి అలాగే కెఫినేటెడ్ డ్రింక్స్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ గ్రీన్ టీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అలాగే ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిదని మన న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ లాస్య సో చాలా మందికి లిక్విడ్ ఫుడ్ అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ చాలా లిక్విడ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం సో ఏ టైంలో ఏది తీసుకుంటే మంచిది నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ బిగ్ నో నో టు క్యాఫినేటెడ్ డ్రింక్స్ ఓకే ఎందుకంటే మనకి యా అఫ్ కోర్స్ జీరో క్యాలరీ కూడా మనకి డైట్ క్యాఫినేటెడ్ డ్రింక్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఎంత అయినా కూడా వాటిలో మనకి షుగర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి షుగర్ ఫ్రీ తయారు చేస్తారు దాంట్లో షో కంటెంట్ అండ్ కొన్ని టైప్ ఆఫ్ మీరు షుగర్స్ మనకి ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దట్స్ అ బిగ్ నోనో అది కాకుండా పళ్ళ రసాలు చక్కగా తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ టీస్ చక్కగా తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మనం మామూలుగా స్మూతీస్ చాలా హెల్దీగా తీసుకోవచ్చు సో హెల్తీ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఎంత తీసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక స్నాక్ ఆప్షన్ లాగానే కాబట్టి డైలీ అంటే రోజుకి ఒకసారి ఒక పూట తీసుకున్నారు అంటే సరిపోతుంది గ్రీన్ టీ లాంటివి అయితే పర్వాలేదు ఒక రెండు సార్లు వరకు తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ మామూలుగా బ్లాక్ కాఫీ కూడా తీసుకోవాలి ప్రీ వర్క్అట్ ముందుకు అంటారు సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ బ్లాక్ కాఫీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కెఫీన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెటబాలిజంని పెంచుతుంది అనమాట అందుకనే బిఫోర్ వర్క్అవుట్ వర్క్అవుట్కి వెళ్ళే ముందు ఒక పదిహేను నిమిషాల ముందు జనరల్గా చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ ఒకసారి అలా తీసుకోవచ్చు సో ఇవాళ ఎటువంటి ఎనర్జీ రిచ్ రెసిపీస్తో మా ముందుకు వచ్చేస్తాం యా ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ సాలడ్ చేసుకోబోతున్నాము ఈ సాలడ్ ఏంటి అంటే మామూలుగా వర్క్అవుట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి మంచిది అండ్ ప్రోటీన్స్ మీట్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకు చాలా మంచిది చాలా హెల్దీ సాలడ్ సో ఎగ్ మఫిన్ సాలడ్ చేసుకోబోతున్నాం ఎగ్ మఫిన్ సాలడ్ ఓకే నువ్వు అన్నట్టుగా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది సాలడ్ సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా తీసుకొస్తాయండి ఓకే సో ఇవి మా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఎగ్ మఫిన్ సలాడ్ కాబట్టి ఓకే కోకోనట్ మిల్క్ అది మామూలు పాలు తీసుకోవచ్చు ఓకే నార్మల్ మిల్క్ ఓకే సో అవకాడోస్ తీసుకొచ్చావు చెర్రీ టొమాటోస్ తీసుకొచ్చావు యా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది సలాడ్ అంటే ఎగ్ తో కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో చూడాలి సో స్టార్ట్ చేసేద్దాము యా సాలడ్ అని మనం పేరు పెట్టుకున్నాము బట్ ఫస్ట్ అయితే మనకి మఫిన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ముందుగా ఎగ్ మఫిన్స్ అయితే మనం రెడీ చేసుకున్నాం ఎగ్ మఫిన్స్ తో పాటు దాని పైన మనము లైట్ గా సాలడ్ డ్రెస్సింగ్ అనేది మనం ఇస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది అలా ఎగ్ మఫిన్ సాలడ్ అనమాట సో ముందుగా మఫిన్స్ కి కావాల్సిన మిశ్రమం మనం కలిపేసుకుందాము ఓకే సో ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను పాలకూర తర్వాత రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు కొంచెంగా చిల్లీ సాస్ సో పాలు మనం జస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ కోసం అందుకనే చాలా డిఫరెంట్ గా సో చెరీ టొమాటోస్ అవకాడోస్ దీంట్లో కూడా కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ మనకి దీంట్లో బేసిక్ గా ఎగ్ నుంచి మనకి మేజర్ గా యూనో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనము ఎగ్ వేసేసుకుందాము సో ఫోర్ మనం మఫిన్స్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక త్రీ ఎగ్స్ అంటే మూడు ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాం మనము మఫిన్స్ చేసుకుని దాని మీదకి సలాడ్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం యా సో అలా బాగా మనం విస్క్ చేసేసుకున్నాము అంటే మంచి ఫ్లేవర్ దీంట్లో యాడ్ అయిపోతుంది మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ యూస్ చేసాము అంటే మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం మఫిన్ మౌల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనము గ్రీస్ చేసేసుకుందాం అలాగే అన్ని మఫిన్ మౌల్స్ గ్రీస్ చేసేసుకుందాం 
మనం ఇక్కడ ఎటువంటి ఫ్లవర్ యూస్ చేయట్లేదు కదా పిండి మరి మఫిన్ అలా వస్తుంది అంటారా డెఫినెట్లీ ఎగ్ ఉంది కదా మనకి సో ఎగ్ వల్ల మనకి ఏదైనా సాధ్యమే ఎలాంటివైనా సరే మనకి మఫిన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఎలాంటి పిండి వేసిన రాంకి పిండి కానీ ఏదైతే బాగా విడిపోతూ ఉంటుందో అలాంటి పిండి వేసుకున్నా కూడా మనకి చక్కగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎగ్ వల్ల సో ప్లేట్ అవన్ ప్లేట్ తెచ్చేసుకుందాము కలుపుకున్న మిశ్రమం వేసేసుకుందాం సో కొంచెం హాఫ్ కానీ త్రీ బై ఫోర్త్ మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి అంతే వెరీ డిఫరెంట్ మఫిన్స్ అనగానే మనం స్వీట్ అనుకుంటాము బట్ ఇలా చక్కగా హాట్ కూడా అది ఎగ్ యూస్ చేస్తూ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఎన్నో రకాల వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు అన్ని వేసుకో ఇంకా మన ఆప్షనల్ అనమాట మనకు నచ్చిన ఫ్లేవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లేవర్స్ యొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకుంటే సరిపోతుంది యా ఇవి బేక్ చేసేసుకుందాం అండ్ బేకింగ్ కూడా మనకి ఎక్కువసేపు పట్టదు యా ఎగ్ కదా చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది సో అవల బేక్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే గౌరీ సో ఒకసారి చూసిస్తాను బేక్ అయిపోయాయి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా బేక్ అయ్యాయంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా అయ్యాయి వెరీ నైస్ ఎగ్ కాబట్టి మనం ఫుల్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు సో మనం త్రీ ఫోర్త్ వేసుకున్నాం కాబట్టి కరెక్ట్ గా వచ్చింది యా ఇప్పుడు మనం తీసేసుకుందాం స్పూన్ చిన్న స్పూన్ ఇంకొకటి విన్నా సరిపోయిద్దా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చాయో మెయిన్ ట్రిక్ ఏంటంటే జస్ట్ హాఫ్ కానీ త్రీ బై ఫోర్త్ కానీ మాత్రమే ఫిల్ చేసుకోవాలి మౌల్స్ లో యా అప్పుడైతేనే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది బట్ ఫుల్ వేసుకున్నా కూడా మనకి ఇంకా కొంచెం ఫ్లఫీగా ఇంకా పెద్దగా కూడా వస్తుంది అంటే పొంగిపోయేది అలా చాలా ఏమి ఉండదు ఉండవు ఓకే అవకాలు ఓకే సో అవకాడో పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత టొమాటో ముక్కలు పెట్టుకుందాం ఇవి చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి మంచి టేస్ట్ కూడా ఇస్తాయి యాక్చువల్లీ ఎగ్ టొమాటోస్ ఇవి అందుకని మామూలుగా మనము సాలెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి టొమాటోస్ ఎంత కుక్ అవ్వకపోతే అంత మంచిది అందుకని మనం పైనుంచి పెట్టుకుంటున్నాం ఇంత బేక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే సో చీజ్ కూడా తొర మేకుందాం చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది అండ్ చూడడానికి యమ్మీగా కూడా ఉంది యాక్చువల్ గా ఓకే రెడీ ఎగ్ మఫిన్ సలాడ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందని మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొక్కసారి చూద్దాం ఎగ్ మఫిన్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు గుడ్లు మూడు పాలు అరకప్పు తరిగిన పాలకూర అరకప్పు చెర్రీ టొమాటోస్ రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు అవకాడో ఒకటి గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చీజ్ కొద్దిగా ఎగ్ మఫిన్ సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పాలకూర తగినంత ఉప్పు చిల్లీ సాస్ పాలు గుడ్లు వేసి బాగా కలిపి మఫిన్ మోల్స్ లోకి నూనె రాసుకొని రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి ఒవెన్ లో పెట్టి కాసేపు బేక్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని వాటిపైన అవకాడో ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు చీజ్ ని కొద్దిగా తురిమి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ మఫిన్ సలాడ్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకున్న విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ చాలా చక్కగా ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడు బుజ్జి తీసుకుంటాము లేకపోతే ఆమ్లెట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చాలా సాఫ్ట్ గా కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో అండ్ ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసామో చక్కగా ఉన్నాయి అండ్ అవకాడ ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం అలా దిగుతూ ఉన్నట్టు ఉంది చెర్రీస్ టొమాటోస్ అవన్నీ కలిపి 
సూపర్ గా ఉంది మెయిన్ గా చిల్లీ సాస్ వేసాము యాక్చువల్లీ ఆ ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ పాలకూర అంతా కూడా పైకి వచ్చేసింది చక్కగా అంతా బేక్ అయింది కదా అందుకే మనం పచ్చిగా తిన్నట్టు కూడా ఉండదు అండ్ బాగా మెత్తగా కూడా తిన్నట్టు కూడా ఉండదు చక్కగా పై పైన ఉంది కాబట్టి చాలా మంచిగా పర్ఫెక్ట్ సాలెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఎస్ పైన టాపింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మంచి టేస్ట్ కూడా ఇస్తున్నాయి చీజ్ కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాయి సో పర్ఫెక్ట్ వావ్ సో ప్రోటీన్ రిచ్ సలాడ్ అనమాట సూపర్ గా ఉంది సో మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి నెక్స్ట్ రెసిపీ మసాలా మూలి రవ్వ బాత్ చేసుకుపోతున్నాం ఓకే సో ఈ బాత్స్ అన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ గానే చెయ్యాలి బట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మూలి అండ్ యాక్చువల్లీ మనం అంటే మూలి మసాలా జనరల్ గా కాంబినేషన్ మనం జనరల్ గా పరాఠాస్ కి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాము మసాలా బాత్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇవి మా ఇంగ్రీడియంట్స్ వా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి గ్రీన్స్ రెడ్ ఆరెంజ్ అండ్ ఓకే బటానీలు కూడా తీసుకొచ్చేసాం అనమాట అండ్ ముల్లి అంటే ఆకు తీసుకొచ్చాను ముల్లంగి ఆకు తీసుకొచ్చాను జనరల్గా ముల్లంగి వేసుకుంటే మనకి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ గా వచ్చేస్తుంది అండ్ మసాలా అండ్ రవ్వ బాత్ కాబట్టి కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ అంతతో పాటు కలవాలంటే మాత్రం ముల్లంగి ఆకు బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆకులు ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సో నూనె కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ నూనె తీసుకొచ్చిన నెయ్యి తెచ్చాను నెయ్యి ఆవు నెయ్యా ఓకే సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ఓకే ముందుగా నెయ్యి వేసేస్తాను ఓకే కొంచెం వేడెక్కి కానీ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకోవచ్చు చాలా కమ్మగా ఉండబోతుంది అనమాట కమ్మగా ఉండబోతుంది దాని తగ్గట్టు ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉన్నాయి కూడా కొంచెం ఉండబోతుంది మిర్చి నువ్వు డిఫరెంట్ స్టైల్లో కట్ చేసి తీసుకొచ్చేసావు ఓకే సో రవ్వ వేయించ చేసుకుందాం ముందుగా ఓకే సో నేతిలో వేయించుకున్నాము అంటే ఇంకా మనకి చాలా అంటే సపరేట్ సపరేట్ గా కూడా వస్తుంది బాగా పొడి పొడి లాడుతూ బాగుంటుంది అనమాట ఎలాగైనా కొంచెం దూరగా వేయించుకుంటే చాలు కదా యా కొంచెం మనకి కలర్ మారుతుంది కదా నాకు తెలిసిపోతుంది ఇలాగో చాలా మందికి ఉప్మా రవ్వ వాడుతున్నప్పుడు ఏంటి అంటే కొంచెం అంటే పెద్దవాళ్ళకి జనరల్గా ఆయుర్వేదాలో కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఉప్మా రవ్వ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం కొంచెం క్రియేట్ చేస్తుంది అని కానీ కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చాలా తక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు బట్ ఇలా వేయించుకుని తీసుకున్నారు అంటే జనరల్గా ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ దాంతోపాటు మనం ఇక్కడ ఎన్నో వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటున్నాము అండ్ కొంచెం పెరుగు లాంటివి కూడా దాంతోపాటు తీసుకున్నారు అంటే ఇంకా బాగుంటుంది చక్కగా రోస్ట్ అయిపోతుంది దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో అలా రోస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండ్ తర్వాత సో ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం పచ్చిశనగపప్పు మినప గుళ్ళు అండ్ ఆవాలు వేసేస్తాను సో కొంచెం వేగాలి సో జనరల్గా ఈ బాత్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్గా మార్నింగ్ టైమ్స్ తీసుకోవడం బెటరా లేకపోతే నైట్ టైమ్స్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిపి మనము టేస్టీగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి రాత్రిపూట కొంచెం లైట్గా తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్లస్ కొన్ని మన కూరలు కూడా ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా రాత్రిపూట తీసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ప్యాక్డ్ లంచ్ అంటే లంచ్ బాక్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళే వాళ్ళకి లంచ్ టైంలో పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది సో అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు కదా బాత్ సో చిన్న పిల్లలకు కూడా మనం పెట్టచ్చు ఎందుకంటే బాగా అరిగిపోతుంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎక్కువ స్పైసీగా చేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కారం అది కొంచెం తగ్గించుకున్నా సరిపోతుంది ఒకవేళ చిన్న పిల్లలకి అయితే ఓకే ఓకే సో కరివేపాకు వేసేస్తున్నాను అండ్ పచ్చిమిర్చి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు సో ముల్లంగి ఆకు వేసుకుందాము ఎందుకంటే మిగతా అవన్నీ వేసేటప్పటికి మాయిశ్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మనం ఇది బాగా వేయించేసుకుందాము అంటే సరిపోతుంది 
చాలా మంది ముల్లంగులే తింటూ ఉంటారు ఆకు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయరు సో ఇంతవరకు న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ముల్లంగి చాలా మంచిది ఫైబర్ కంటెంట్కి మంచిది వైటమిన్ కేకి మంచిది అండ్ మనకి క్యాల్షియం కూడా లభిస్తుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా బాగా ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ మినరల్స్ మనకి చాలా చక్కగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆకు కూడా పడేయకుండా ఉండాలి సో టమాటో ముక్కలు వేసేస్తున్నాను తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు తర్వాత బటానీ చాలా కూరలు అన్ని వేసేస్తున్నాము అండ్ మన ఫ్లేవర్స్ కూడా వేసేస్తున్నాము సో ఉప్పు పసుపు లాంటివి సో పసుపు వేసేస్తున్నాను ముందుగా తర్వాత మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను గరం మసాలా సో ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని చక్కగా పట్టాలి అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా కొంచెం బాగా తేగాలి కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు ఏంటంటే మనకి కూరలన్నీ కూడా బాగా వేగేంత వరకు అనమాట కొంచెం వేగాక ఎలాగో తర్వాత మళ్ళీ మనకి రవ్వ ఉడకడానికి నీళ్లు కొంచెం వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇవి చాలు ఓకే గౌరి చక్కగా వెజిటబుల్స్ అన్ని కుక్ అయిపోయాయి అన్ని బాగా మగిపోయాయి ఇప్పుడు నీళ్లు పోసేసుకుందాము మనకి రవ్వకి సరిపడా ఓకే నీళ్లు కొంచెం మరగాలి మరిగాక మనం రవ్వ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ అనేవి మార్నింగ్ టైంలో తీసుకుంటే మంచిదా లేకపోతే లైక్ నైట్ టైమ్స్ ఓకేనా అంటే పచ్చి కూరగాయల లాగా మనం ప్రతి నీళ్ళలో తీసుకోవాలి అలా తీసుకుంటేనే బా బాగుంటుంది మంచిది కూడా బట్ మేజర్గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఎక్కువ ఫైబర్ పీచ్ పదార్థం ఎక్కువ కావాలని కొంచెం పాయింట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం అంటే పదకొండింటికి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ లాగా సాయంత్రం పూట ఆరింటికి స్నాక్ లాగా లేదా లంచ్ టైంలో అలా తీసుకుంటే అరుగుదలకి మంచిది ఓకే సో వర్క్అవుట్స్ చేసినప్పుడు కానీ ప్రీ వర్క్అవుట్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ వర్క్అవుట్ కానీ మనం కొంచెం ఉడికించిన వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే కొంచెం ఎనర్జీగా ఉంటుంది అంటారా ఎనర్జీ కావాలంటే ఎంతైనా కొంచెం కాబ్స్ కావాలి మనకి సో సో అంటే ఇప్పుడు మనకి బాదం మామూలుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కిస్మిస్ లాంటివి ఇలాంటివి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు బట్ ఓట్స్ లాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు కొంచెం హెవీ వర్క్అవుట్ చేసే వాళ్ళకి దాన్ని బట్టి కూడా క్యాలరీస్ మనం పెంచాల్సి ఉంటుంది వర్క్అవుట్ అంతా చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి క్యాలరీస్ పెరుగుతాయి దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలన్నమాట సో కొంతమందికి ఓట్ మీల్ లాంటివి తీసుకుంటే కొంచెం బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది కొంతమందికి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలా అనమాట సో బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇంకా సో బాయిల్ అవ్వాలా ఓకే యా ఇప్పుడు రవ్వ వేసేసుకుందాము కలుపుతూ ఉంటే వేసేసుకుందాం యా ఆల్రెడీ లైట్ కింద అక్కడ వేయించి వేసుకున్నాం కాబట్టి పచ్చదనం లేకుండా ఉంటుంది లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ వేసుకుందాం మనం ఇలాగో రవ్వ కాసేపు బాగా ఉడకాలి కాబట్టి కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే రవ్వ కొద్దిగా ఉడకాలి కాబట్టి కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం సో కాసేపు వెయిట్ చేసాం కదా చూద్దాం ఎలా ఉందో ఓకే సో యా మంచి కన్సిస్టెన్సీ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసం మనం పిండేసుకుందాము అరోమా అయితే చాలా సూపర్ గా వస్తుంది గౌరి సో సర్వ్ చేసుకోవడమేనా ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాం ఎస్ ఓకే సో జీడిపప్పు కూడా పెట్టేసుకుందాము కొంచెం కొబ్బరి కుర్మ కూడా వేసుకుందాం అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా సో పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయిపోయింది కదా 
మసాలా మూలీ రవ్వ బాత్ అయితే రెడీ అయిపోయిందని మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మసాలా మూలీ రవ్వ బాత్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రవ్వ ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాజు కొద్దిగా కరివేపాకు రెబ్బలు రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు తురిమిన అల్లం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి రెండు తరిగిన ముల్లంగి ఆకు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు అరకప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒక కప్పు తరిగిన బీన్స్ ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు గ్రీన్ పీస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు కొద్దిగా మసాలా పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత మసాలా మూలీ రవ్వ బాత్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి రవ్వ దూరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేగాక ముల్లంగి ఆకు టొమాటో ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బటానీలు బీన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు పసుపు తగినంత ఉప్పు గరం మసాలా పొడి వేసి నీళ్లు పోసి ముందుగా వేయించుకున్న రవ్వను కూడా వేసి బాగా కలిపి నిమ్మరసం పిండి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని జీడిపప్పు కొబ్బరి తురుము కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మసాలా మూలీ రవ్వ బాత్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం చాలా కమ్మగా ఉంది కమ్మగా ఉంది అంటే వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకున్నాము అండ్ ఏంటి రవ్వ చాలా బాగా జల్లెపిన అన్ని వెజిటబుల్స్లోకి అంటే మనం కొంచెం స్పైస్ వేసినా కూడా ఈ టొమాటోలు అండ్ యూనో బీన్స్ ఇవన్నీ వేసేటప్పటికి మనకి ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట సో గరం మసాలా అవన్నీ కూడా చాలా లైట్గా వేస్తున్నాం అంటే బాత్కి జనరల్గా ఇలా లైట్గా సెటిల్గానే ఉండాలి మరి హెవీగా కాకుండా అనమాట చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అండ్ మనం వేసుకున్న వెజిటబుల్ కాంబినేషన్స్ అనేవి కూడా చాలా బాగా అండ్ ముల్లంగాకు ఫ్లేవర్ కూడా చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఈజీగా సో రెండు డిషెస్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి సో మరి రెండు నుంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ మఫిన్ సాలిడ్ సో కోడి గుడ్లతో చేసుకున్నాం కాబట్టి మెయిన్గా మనకి వచ్చేది ప్రోటీన్స్ దాంతోపాటు లాడ్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ చిన్న చిన్న మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి యోక్లో ఉంటాయన్నమాట అందుకని పచ్చసొన పారేయకూడదు మనము అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా సరే రోజుకి తీసుకోవాలి మిగతా అవి ఎగ్ వైట్స్ తీసుకున్న పర్వాలేదు బట్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్గా ప్రోటీన్స్తో పాటు మనకి ఇంకా ఎన్నో వైటమిన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో దాంతోపాటు అవకాడో అండ్ టొమాటోస్ అండ్ మిగతా వెజిటబుల్స్తో సో మనకి ఐరన్ కాల్షియం ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వైటమిన్ సి అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా లభిస్తాయి పర్ఫెక్ట్ శాలడ్ అని చెప్పుకోవాలి అండ్ సెకండ్ రెసిపీ సో ఇలా రవ్వ బాత్ చేసుకున్నప్పుడు ముల్లంగి ఆకు వేసుకున్నాము ఇందాక చెప్పాను నేను ముల్లంగి ఆకు ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ మంచి సోర్స్ ఆఫ్ బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కూడా దాంతోపాటు మనం మిగతా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసుకున్నాం సో ఫైబర్ రిచ్ అనమాట సో లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్తో పాటు మంచి ప్రోటీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము మిగతా వెజిటబుల్స్ వల్ల దాంతోపాటు లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సూపర్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి రెండింటిలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కావాలి వెల్కమ్ లాస్ట్ ఇయర్ దండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ మేము ముందున్నాం అంటిల్ అండ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బా